আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আমার চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা উত্তল আয়নায় কিভাবে প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এটা নিয়ে বিস্তারিত কথা বলবো এর আগের ভিডিওতে আমরা একটি গুলীয় দর্পণের যে সংজ্ঞাগুলো রয়েছে যেমন বক্রতার ব্যাসার্ধ প্রধান ফোকাস কাকে বলে ফোকাস দূরত্ব এবং আমি প্রুফ করেছিলাম এফ ইকুয়াল আর বাই টু এটা কিভাবে প্রুফ করা যায় এটা আমি দেখিয়েছিলাম তো যদি তোমরা ওই ভিডিওটা দেখে না আসো বা দেখে না থাকো তাহলে আমি রিকোয়েস্ট করবো ওই ভিডিওটা দেখে এসো তাহলে এই ভিডিওটা ভালো বুঝবে উত্তল আয়নায় প্রতিবিম্ব এই টপিকটা শুরু করার পূর্বে বেশ কিছু কথা বলা দরকার যেমন আলোক রশির যে ধর্মটা এটা একটু জানা দরকার যেমন প্রথমেই বলা হয় যে আলোক রশি যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যায় তবে প্রধান ফোকাস দিয়ে বের হবে ব্যাপার কেমন যদি এটা একটা অবতল দর্পণ হয় যদি এটা অবতল দর্পণ হয় এবং এটা যদি প্রধান অক্ষ হয় তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশি প্রধান ফোকাস দিয়ে দ্যাট মিন্স এটাই হবে আমার ফোকাস প্রধান ফোকাস প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশি প্রধান ফোকাসের মধ্যে দিয়ে যায় অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে আর উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যদি এটা একটা উত্তল দর্পণ হয় এই পাশে সিলভারিং করা এটা হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ এবং এটা হচ্ছে সাপোজ আমার বক্রতার কেন্দ্র তখন বলা হচ্ছে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশি সাপোজ এটাই যদি আমার প্রধান অক্ষ হয় তাহলে আমি ধরেই নিলাম এটা হচ্ছে সেই আলোক রশি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশি দর্পণ দ্বারা প্রতিফলনের পর যেই বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় দ্যাট মিন্স এটা এমনভাবে প্রতিফলিত হবে ভালো করে শোনো এই আপতিত রশিটা এমনভাবে প্রতিফলিত হবে যেন এটাকে পেছনের থেকে বর্ধিত করলে যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেটাকেই বলবো আমরা প্রধান ফোকাস তাহলে অবতল দর্পণের জন্য যে বিন্দুতে মিলিত হয় সেটাকে বলে আমরা প্রধান ফোকাস আর উত্তল দর্পণের জন্য যে বিন্দু থেকে আসছে বলে মনে হয় সেটাকে বলছি আমরা প্রধান ফোকাস এটা একটা কথা এবং তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে প্রধান অক্ষের সমান্তরাল আলোক রশি প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় এটা উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে ওকে বা প্রতিফলিত রশিকে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে প্রধান অক্ষের ওপরে যেখানে মিলিত হবে সেটাকেই বলবো আমরা প্রধান ফোকাস এটা নিয়ে কিন্তু আমি আগের ভিডিওতে অনেক কথা বলেছি সুতরাং একটু দ্রুত বলছি এরপর হচ্ছে তোমার যদি আলোক রশি প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যায় তখন কিভাবে যাবে কি বলা হচ্ছে যদি আলোক রশি প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যায় সাপোজ এটা হচ্ছে তোমার একটা অবতল দর্পণ এটা একটু বুঝতে হবে সরি এটা উত্তল দর্পণ এটা হচ্ছে আমার বক্রতার এটা হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ আবার এটা একটা দর্পণ এটা দেখো আমার অবতল দর্পণ রাইট এটা অবতল দর্পণ কেন এর আগে ভিডিওতে আমি বলেছি তো এটা হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ খুব ভালো কথা এখন আলোক রশি যদি তুমি এইভাবে পাঠাও না আমি বলেছি যে আলোক রশি যদি প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যায় সাপোজ এটা হচ্ছে আমার প্রধান ফোকাস আলোক রশি কী হচ্ছে প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তাহলে আলোক রশি প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে গেলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আসবে এর আগে বললাম আলোক রশি যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যায় তাহলে প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে বের হবে যদি আলোক রশি প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বের হবে দেখো এই যে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বের হয়ে আসতেছে কিন্তু উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কি হবে উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে এটা যদি প্রধান ফোকাস হয় আর এটা যদি বক্রতার কেন্দ্র হয় আলোক রশি তো এর ভেতরে প্রবেশ করতে পারবে না এখানে কি হবে এখানে হবে আলোক রশি এমনভাবে আপতিত হয় কেমন আলোক রশি দেখো এমনভাবে আপতিত হচ্ছে যেন সেটা ফোকাস বিন্দুগামী রাইট আলোক রশি এমনভাবে আপতিত হচ্ছে যেন ছেড়ে দিলে দর্পণটা না থাকলে সেটা প্রধান ফোকাসের মধ্যে ঢুকবে এরকমভাবে যদি আলোক রশি আপতিত হয় তবে প্রতিফলনের পর প্রধান ফোকাসে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যাবে দ্যাট মিন্স আলোক রশি যদি ফোকাস অভিমুখী হয় তাহলে প্রতিফলনের পর প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যাবে এর পরে যে বিষয়টা তোমাদেরকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে আলোক রশি যদি বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়েই বের হবে ব্যাপারটা কেমন যে এটা ধরো একটা তোমার অবতল দর্পণ এটা হচ্ছে আমার বক্রতার কেন্দ্র সরি বক্রতার কেন্দ্র আলোক রশি যদি বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়েই বের হয়ে চলে আসবে এটা বোঝাটা খুব সহজ এবং এর আগের ভিডিওতে আমি সেটা নিয়ে কিন্তু বিস্তারিত কথা বলেছি যে বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে অর্থাৎ এই রেখাটা কিন্তু অবশ্যই লম্ব তাহলে লম্বর সাথে জিরো ডিগ্রি কোণে আপতিত হলে লম্বের সাথে আবার জিরো ডিগ্রি কোণেই বের হয়ে যাবে কারণ আপতিত রশি আর প্রতিফলিত রশি হয় 
মানে আপতন কোণ আর প্রতিফলন কোণ হয় সমান এটা যে লম্ব এর আগের ভিডিওতে আমি সেটা বিস্তারিত কথা বলেছিলাম তো এই তিনটা ক্রাইটেরিয়া তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে এক হচ্ছে আলোক রশ্মি যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে যায় তাহলে প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যাবে অথবা প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হবে দ্বিতীয়ত হচ্ছে আলোক রশ্মি যদি প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়েই যায় তাহলে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বের হবে সেটা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বাট উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে কিভাবে যে আলোক রশ্মি যদি প্রধান প্রধান ফোকাস অভিমুখী হয় তবে দর্পণ দ্বারা প্রতিফলনের পর সেটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বের হবে এবং তৃতীয়ত বলা হচ্ছে যে আলোক রশ্মি যদি বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে যায় তাহলে বক্রতার কেন্দ্রের মধ্য দিয়েই বের হবে এখানে এটা একটা উত্তল দর্পণ দেখো উত্তল দর্পণে কিভাবে বিম্ব গঠিত হয় সেই সম্পর্কে এখন আমি কথা বলবো এটা একটা উত্তল দর্পণ এই উত্তল দর্পণের এটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্র রাইট এবং এটা হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ তাহলে এটা আমার প্রধান অক্ষই হবে তো এই জায়গায় একটা বস্তু রাখা হচ্ছে পি কিউ বস্তুটার নাম পি কিউ এর পি বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এক্স বিন্দুতে আপতিত হল তোমরা লেখার সময় এভাবেই লিখবা জাস্ট রশ্মিচিত্র অনেক সময় বর্ণনা করতে বলে না যে বর্ণনা করো আমি যেভাবে বলছি সেইভাবেই লিখবা যে প্রথমে একটা দর্পণের নাম দিবা এম তোমার ওকে এন এম প্রাইম এটা আমার একটি উত্তল দর্পণ উত্তল দর্পণের পি কিউ একটি লক্ষ্যবস্তু উত্তল দর্পণের সামনে পি কিউ একটা লক্ষ্যবস্তু পি কিউ লক্ষ্যবস্তুর পি বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি দর্পণের এক্স বিন্দুতে আপতিত হল এবং এক্স ওয়াই পথে প্রতিফলিত হল রাইট আরও একটি আলোক রশ্মি আরও একটি আলোক রশ্মি দর্পণের লক্ষ্যবস্তুর পি বিন্দু থেকে এমনভাবে আপতিত হল যেন সেটা বক্রতার কেন্দ্র অভিমুখী আমি আবারও বলছি লক্ষ্যবস্তুর পি বিন্দু থেকে আরও একটি আলোক রশ্মি আরও একটি আলোক রশ্মি পি এন দর্পণের এন বিন্দুতে এমনভাবে আপতিত হচ্ছে যেন সেটা বক্রতার কেন্দ্র অভিমুখী যেহেতু আলোক রশ্মিটা বক্রতার কেন্দ্র অভিমুখী তাহলে আলোক রশ্মি অবশ্যই ওই পথেই প্রতিফলিত হবে যেমনটি আমি একটু আগে বললাম এই প্রতিফলিত রশিদয় অর্থাৎ এক্স ওয়াই এই প্রতিফলিত রশিদয় এক্স ওয়াই এবং এন টি লিখে দাও ওকে এই প্রতিফলিত রশিদয় এক্স ওয়াই এবং এন টি পিছনের দিকে বর্ধিত করলে তারা পরস্পর পি প্রাইম বিন্দুতে মিলিত হয় এবং পি প্রাইম থেকে প্রধান অক্ষের ওপরে কিউ প্রাইম পি প্রাইম কিউ প্রাইম একটি লম্ব অঙ্কন করি তাহলে এই পি প্রাইম কিউ প্রাইম লম্বটাই হবে আমার পি কিউ লক্ষ্যবস্তুর জন্য প্রতিবিম্ব এখন এই যে দেখো এক্স ওয়াইকে পেছনের দিকে বর্ধিত করলে যেখানে মিলিত হবে সেটা কিন্তু প্রধান ফোকাস কারণ এটা তো প্রতিফলিত রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরাল রশ্মি প্রধান ফোকাসের মধ্য দিয়ে যায় সেটা অবতল দর্পণের ক্ষেত্রে বাট যদি উত্তল দর্পণ হয় তাহলে প্রধান ফোকাস থেকে আসছে বলে মনে হয় দ্যাট মিন্স প্রতিফলিত রশ্মি পেছনের দিকে বর্ধিত করলে প্রধান অক্ষের উপরে যে বিন্দুতে মিলিত হবে সেটাই হবে আমার প্রধান ফোকাস আবার একটু ভালো করে দেখো যে পি থেকে এই যে এন পথে যে আলোক রশ্মি আসছে এটা কিন্তু তোমার বক্রতার কেন্দ্র অভিমুখী তার মানে কি বক্রতার কেন্দ্র অভিমুখী যে কোনো রেখাই কিন্তু লম্ব তার মানে পি এন অবশ্যই লম্ব আবার পি এন আলোক রশ্মিও বটে মানে আলোক রশ্মি লম্বের সাথে জিরো ডিগ্রি কোণে আপতিত হচ্ছে সেই জন্য এন টি পথে দ্যাট মিন্স ওই অভিলম্ব বরাবরই সে প্রতিফলিত হলো আমি তোমাদেরকে আর একবার বলে দিচ্ছি যে রশ্মিচিত্র কীভাবে বলবা যে একটি দর্পণ এম এল এম প্রাইম একটি উত্তল দর্পণ এম এল এম প্রাইম যার সামনে একটি লক্ষ্যবস্তু পি কিউ পি থেকে একটি আলোক রশ্মি পি এক্স পথে দর্পণের এক্স বিন্দুতে আপতিত হল এবং এক্স ওয়াই পথে প্রতিফলিত হল পি বিন্দু থেকে আরও একটি আলোক রশ্মি দর্পণের ওপরে এমনভাবে আপতিত হল যেন সেটা বক্রতার কেন্দ্র অভিমুখী এবং সেটা এন টি পথে একই পথে দ্যাট মিন্স এন টি পথে প্রতিফলিত হল এই প্রতিফলিত রশিদয় দ্যাট মিন্স এক্স ওয়াই এবং এন টি এই প্রতিফলিত রশিদয় পেছনের দিকে বর্ধিত করা হল এবং এই প্রতিফলিত রশিদয় পরস্পর পি প্রাইম বিন্দুতে মিলিত হল 
পি প্রাইম থেকে প্রধান অক্ষের ওপরে পি প্রাইম কিউ প্রাইম লম্ব অঙ্কন করা হলো তাহলে পি প্রাইম কিউ প্রাইমই হবে পি কিউ এর জন্য প্রতিবিম্ব বা পি কিউ লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব রাইট এখন এই জায়গা থেকে একটু দেখো যে এখানেও এখানে যে পাশে লক্ষ্যবস্তু ছিল এখানেও ঠিক একই পাশেই লক্ষ্যবস্তু দ্যাট মিন্স লক্ষ্যবস্তু হবে সোজা যাই হোক এই ব্যাপারে আমি আসছি তো উত্তল দর্পণে বিম্বটা কেমন হবে বিম্বের বৈশিষ্ট্য কেমন হবে সে সেটা এখানে লিখে রেখেছি কেমন হবে মেরু ও প্রধান ফোকাসের মাঝখানে বিম্বটা সব সময় কোথায় হবে মেরু ও প্রধান ফোকাসের মাঝখানে দেখো এই যে এটা হচ্ছে আমার প্রধান ফোকাস আর এই যে এটা হচ্ছে আমার মেরু যদিও মেরুকে পি দ্বারা ডেনোট করা উচিত ছিল কিন্তু আমি আগে এখানে পি কিউ লক্ষ্যবস্তু দিয়েছি সেজন্য আর পারি নাই এল দ্বারা ডেনোট করে যাচ্ছি তো আমার এই যে প্রতিবিম্ব যেটা সেটা কিন্তু প্রধান ফোকাস আর মেরুর মাঝখানে এটা সব সময় তাই হবে এরপর প্রতিবিম্বটা অবাস্তব হবে কেন অবাস্তব মানে হচ্ছে প্রতিফলিত রশিগুলো যদি মিলিত না হয় দেখো এটা একটা প্রতিফলিত রশি এটা একটা প্রতিফলিত রশি এই প্রতিফলিত রশি যাই দুইটা তো দুই দিকে যাওয়া শুরু করছে এটা কিন্তু কখনোই মিলিত হবে না এদেরকে আসলে কি করা হচ্ছে পেছনের দিকে বর্ধিত করে মিলিত করা হচ্ছে সুতরাং এটা অবাস্তব যখনই আলোক রশি বা প্রতিফলিত রশিগুলোকে পেছনের দিকে বর্ধিত করে মিলিত করা হবে তখনই সেটা অবাস্তব হয়ে যাবে ওকে এরপর হচ্ছে এটি সোজা সোজা মিন্স এখানে দেখো যে পাশে বস্তু বিম্ব ঠিক এই পাশে যদি বিম্ব কোনো কারণে নিচের দিকে হতো তখন আমরা বলে দিতাম এটি সোজা নয় বরং উল্টা ওকে এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে সব সময় সোজা বিম্ব গঠিত হবে এবং লক্ষ্যবস্তুতে ছোট বিম্ব গঠিত হবে বস্তুটি ছোট দেখো যে বললাম বস্তুটি কেমন হবে ছোট এবং বস্তু বস্তু বিম্ব দূরে তার মানে হচ্ছে তোমার বস্তু বস্তু যত দূরে হবে বিম্বটাও তত দূরে গঠিত হবে জমি যদি তুমি বস্তুটাকে আস্তে আস্তে এদিকে নিয়ে যাও বিম্বটাও আস্তে আস্তে কী হবে একটু একটু সরে যাবে এটাই বলছে বস্তু যত দূরে যাবে বিম্বও তত দূরে যাবে এই যে উত্তল দর্পণ আমরা কোথায় ব্যবহার করি আমাদের যে মোটর সাইকেল বলো বা বাস ট্রাক এগুলো লুকিং গ্লাস উত্তল দর্পণ যদি অবতল দর্পণ ব্যবহার করা হতো তাহলে কি হতো তাহলে উল্টা দেখা যেত কেমন উল্টা অবতল দর্পণ আমি এরপরের ভিডিওতেই নিয়ে আসবো আসলে অবতল দর্পণে কোনো একটা বস্তুকে ম্যাক্সিমাম জায়গাতেই উল্টা দেখা যায় তুমি যদি কোনো একটা গাড়ির গ্লাসে লুকিং গ্লাসে অবতল দর্পণ ব্যবহার করো তাহলে দেখবো তোমার পেছনে যত গাড়ি আছে সব উল্টা দিকে আসতে আসে তোমার রাস্তা সব কিছু উল্টা হয়ে গেছে তো এটা ছিল মূলত উত্তল দর্পণ এবং উত্তল দর্পণ গাড়ির গ্লাসে ব্যবহার করার কারণ হচ্ছে ছোট্ট একটা দর্পণ দিয়ে বিশা পেছনের অনেক বড় জায়গা দেখা যায় এবং বিম্বটাও মূলত হয় সোজা আমরা উত্তল দর্পণ বা লুকিং গ্লাস ব্যবহার করি কেন পেছনে যেন গাড়ি থাকে মানে পেছনে যেন পেছনের গাড়িটাকে যেন আমরা দেখতে পাই আমরা কি চাইবো গাড়ি উল্টা দেখি আমরা না তো গাড়িটা যেন সিধা দেখতে পাই আরও একটা কি কি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় যেন পেছনের অনেক বড় জায়গাকে দেখা যায় ছোট্ট একটা গ্লাসের মধ্যে যেন পেছনের অনেক বড় জায়গাকে দেখা যায় সেই জন্য মূলত উত্তল দর্পণ ব্যবহার করা হয় কারণ উত্তল দর্পণ এই দুইটা ক্রাইটেরিয়াকেই মেনটেন করে আমরা দুটাই করতে পারি অর্থাৎ ছোট্ট একটা গ্লাস দিয়ে আমরা পেছনের অনেক বড় জায়গাও দেখতে পারি এবং পেছনের যত দৃশ্য পেছনের যত তোমার লক্ষ্যবস্তু যে বিম্বগুলো গঠিত হবে সবগুলো হবে সিধা বা সোজা এই ছিল মূলত আজকের ভিডিওতে এরপরের ভিডিওতে আমরা অবতল দর্পণ নিয়ে কথা বলবো সে পর্যন্ত তোমাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থেকে তোমরা আসসালামু আলাইকুম